apabila ada nama, tempat, kejadian, ataupun cerita yang bersamaan, itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Dengan belokan tajam, mobil merah darah itu meluncur masuk halaman depan sebuah rumah, menggilas malam yang merangkak tertati-tati. Injakan yang keras pada rem menyebabkan empat buah ban tersentak lalu menggeram dasar di atas batu-batu kerikil yang menjerit kaget. Angin menggelepar resah di dedaunan cemara ketika pintu mobil itu terbuka dan sesosok tubuh melangkah keluar. Iskandar berdiri sejenak, seraya menggerak-gerakkan kaki agar perasaan kebas hilang. Lengan-lengannya yang kokoh direntang, sehingga udara sejuk merembes masuk ke dalam paru-parunya yang sesak. Dingin berkabut di luar sana, pikirannya dengan gembira akan tetapi hangat dan betapa romantisnya nanti di dalam rumah. Setelah berpuas-puas diri dengan lamunan-lamunan indah, Iskandar menjemput sebuah kotak kecil berpita merah jambu dari tempat duduk depan mobil, kemudian bergegas menaiki teras. Ia belum sempat memicit bel, pintu sudah terbuka. Seorang perempuan setengah umur melempar seolah senyuman lega di bibir yang merah kehitaman. Benar apa yang saya bilang pada nyonya, ia berkumam puas. Maksudmu biijah, tanya Iskandar, menyimpan perasaan gembira di hati yang senantiasa berbunga-bunga tiap kali ia memasuki rumah yang sama. Bahwa mobil tuan yang datang, tukang tebak yang jitu. Iskandar menambah kepuasan perempuan itu. Menutup pintu di belakangnya dan bertanya setengah berbisik, dia di kamar Tuhan baru saja selesai mandi. Iskandar mengerling nakal waktu yang tepat bukan, selalu Tuhan, selalu tepat. Nah, ini 50 ribu, pergilah tidur. Besok pagi-pagi benar, belilah sekarang jangka sirih dan tebako untuk mobi ijah. Terima kasih Tuhan, perlukah saya buatkan minuman? Seraya menyaringi lebar, Iskandar balas bertanya, apakah kami membutuhkannya di ijah? Siapa tahu, jangan tersinggung Tuhan, tentu saja tidak. Pelayan perempuan itu tertawa lebar, lantas bergegas menghilang di pintu belakang. Iskandar menunggu sebentar, Sesudah ia yakin perempuan itu benar-benar telah masuk di kamarnya sendiri, Iskandar baru meneruskan langkah menuju sebuah pintu yang setengah terbuka. Bau parfum yang aromanya menusuk hidung seketika menggelitik kelelakiannya. Ia dapat melihat tempat tidur dari pusat tebal berbentuk oval dengan sebuah jembangan bunga di atas sebuah meja kecil dan antik. Juga sisi sebuah lemari ukir yang salah satu pintunya terbuka. Memperlihatkan seperangkat kaun beraneka corak serta warna-warni menyolok tergantung dalam susunan yang api. Perlu sesuatu bi? Suara lunak dengan irama menggetarkan sampai ke telinga Iskandar. Pura-pura tidak tahu. Dalam hati ia memaki dengan senang. Pelan-pelan pintu kamar ia dorong dengan ujung sepatu, dan itu menyebabkan nafasnya tertahan seketika. Sesosok tubuh langsing semampai dengan pinggul yang mencuat keras tengah bersolek di depan kaca berbingkai perunggu. Lampu kamar memantulkan bagian depan tubuh itu pada cermin, seruat wajah yang muda, cantik, mendebarkan menampakkan sepasang mata indah terpelala mulut mungil penuh setengah terbuka lebar rambutnya yang hitam dan bersinar-sinar terurai sampai ke atas bahu yang putih mulus perempuan itu hanya mengenakan sehelai handuk yang dibelitkan seadanya sehingga kumpalan dada yang kenyal seolah ingin menerjang lepas supaya dapat menghirup udara bebas mas 
kau kiranya. Bibiranmu itu mendesak. He manis, Iskandar melangkah masuk. Kakinya tertekun-tekun dan matanya tidak berkedip memandang cermin. Kau selalu datang pada waktu yang salah. Oh ya, Iskandar hampir meledak dalam tawa. Apakah karena aku masih berpakaian lengkap? Iskandar merangkul pinggang yang terpelit handuk itu dengan sebelah tangan. Sementara tangan yang lain ia sembunyikan di balik punggung Nova Juanita yang dilahirkan pada bulan November oleh seorang ayah yang telah kabok hidup sebagai seorang donjuan. Dengan manja merbahkan kepalanya di dada Iskandar yang bidang. Sedikit tengada, kelopak mata terpejam, tetapi mulut setengah terbuka menanti, bagaikan orang kelaparan disodori roti yang baru keluar dari oven. Iskandar mencium dan mengulum bibir itu dengan rakus, sehingga tanpa sadar tangannya yang lain ikut merangkul ke depan. Eh, apa ini? Sakit. Nova Juanita meruntah dengan nafas tersengal-sengal. Reflek tangannya menangkap sesuatu yang tergenggam kuat dan menekan sama kuatnya di telapak tangan Iskandar yang segera membukanya sambil berkata dengan tidak sabar. Sebuah kado kecil Nova, tetapi nanti sajalah. Kado Nova Juanita membelalak untuk gadisku yang tercinta. Rencana untuk memberikan surprise dengan main teka-teki lebih dahulu terbang seketika dari benak Iskandar karena birahinya yang tertekan. Hampir kasar, ia copot pita merah jambu pada petak kecil di tangannya. Pembungkusnya dirobek-robek dengan suara berisik. Tutup kotak berlapis belutur itu terbuka dengan cepat. Nova Juanita terpesona. Manik-manik matanya memantulkan sinar dari seunte kalung emas dengan liontin berbentuk hati Dengan warna merah hati pula yang terkeletak nyaman dalam kotak Selama beberapa helaan nafas, dadanya yang bundar kenyal naik turun dengan cepat Kemudian Kau suka? Alangkah indahnya? Tidak, tidak indah Sebelum lingkar di lehermu, kali ini Iskandar lebih bersabar manakala ia lingkarkan kalung emas itu di leher jenjang dengan liontin batu manikam merah hati. Itu tampak betapa kontras dengan kulit dada Nova Juanita yang putih bersih, licin bersinar-sinar. Iskandar terpesona sendiri dengan penampilan yang menakjubkan dari perempuan di depan biji matanya. Saat-saat menebarkan berlalu dalam sepi yang mencekam, sebelum Iskandar bergumam paru. Dewiku yang cantik, bidadariku terkasih. Oh, mas, Nova Juanita merangkul leher Iskandar kuat-kuat dan menghadiahi laki-laki yang umurnya hampir seusia dengan ayahnya sendiri itu ciuman yang bertubi-tubi, panas berapi-api. Teringat sesuatu dengan tiba-tiba, ia kemudian melepaskan diri, mundur satu tindak, lalu bertanya dengan nafas tersengal. Apa, apa artinya semua ini mas? Doamu Nova kecilku, Iskandar menyeringi, doamu terkabul, tetapi aku kira aku tidak. Mulutmu tidak kekasih, tetapi hatimu aku tahu. Selalu mendoakan agar perjuanganku tidak sia-sia dengan susah payah Nova. Akhirnya aku berhasil mendaki lebih tinggi. Aduh mas, jangan membuatku bingung mas. Berbulan-bulan aku kerja keras supaya dapat menggolkan cita-citaku. Berbulan-bulan aku harus menyingkirkan sejumlah saingan sampai tinggal satu orang yang masih bertahan. Kini orang itu Nova, Ratno Tanudirja, boleh berpikir untuk mulai menggulung tikarnya yang sudah lapuk. Ratno Tanudir, Nova Juanita tersendat, kemudian berkata setengah berseru, Jabatan itu, jabatan kepala proyek di departemen, 
kamu berhasil memperolehnya, Mas Iskandar. Matamu tidak saja indah, Nova, matamu juga jeli. Tetapi bagaimana mungkin? Ku dengar ia termasuk calon kuat. Aku punya uang, Nova, aku punya pengaruh. Ah, mengapa aku sampai lupa? Nova Juanita kembali merangkul Iskandar menyatukan bibir mereka dalam pagutan yang kuat. Demikian tergesa-gesa sehingga tubuh mereka berdua terdorong ke tempat tidur. Iskandar terguling dengan si perempuan tertindih di bawahnya dengan handu yang terlepas bebas. Aku telah memberikan hadiahku, desah Iskandar dengan nafas tertahan. menyaksikan keindahan yang dipersembahkan Tuhan untuk ia memiliki sepuas hati apa hadiahmu terserah kamu mas boleh ku ambil sekarang belum ah mengapa jas dasi sepatu Nova Juanita tersenyum menggoda kita bukan sedang mengikuti sidang-sidang menjembukkan sayangku astaga Iskandar tersadar lantas cepat-cepat berdiri betapa tak sabarnya ia mencopoti apa saja yang telah ia kenakan selama mengikuti sidang yang melelahkan hampir satu hari penuh tadi di balik pertemuan departemen ia hampir menanggalkan semuanya ketika Nova terguling di bawah selimut matanya redup menatap suaranya merdu mengundang ada lagi mas Bau keringatmu mengganggu. Sialan, tetapi kamu benar. Tunggulah sebentar. Iskandar memberenguk masam, lalu berjalan ke pintu kamar mandi. Ia baru saja membukanya ketika dia dengar Nova Juanita memanggil. Mas, apalagi? Ku ucapkan selamat malam untuk suksesmu, Mas Iskandar. Sayangnya, mengapa sukses itu baru sebagian? Apa? Kau belum memberi kabar tentang janjimu yang lain. Nova, Iskandar dirayapi perasaan dingin sehingga dengan lundai ia terpaksa berpegangan ke handel pintu kamar mandi agar tidak sampai sempoyongan. Aku masih berusaha. Sampai kapan? Mata redup di atas tempat tidur memelas dan menuntut sekaligus seolah pandangan yang menghibah itu belum cukup. Nova Juanita menurunkan selimutnya sedikit lebih ke bawah, disertai tarikan nafas yang kuat sehingga gelembung dadanya seakan mau meledak karena putus asa. Iskandar terguncang. Aku akan memaksa Indriati menandatangani surat cerai. Ia dan kelima anak-anak akan memperoleh sebuah rumah. sebuah mobil, beberapa hektar sawah, dan sejumlah deposit di bank. Kalau ia bertindak bodoh dengan berlaku keras kepala, Nova, kau akan lihat, ia tidak akan memperoleh apa-apa, kecuali batang tubuhnya yang sudah reot kehabisan tenaga itu. Akan kubayar seseorang pengacara atau dua, tiga, empat sekaligus. Pokoknya Indriati harus menerima kenyataan, betapapun pahit, puas, aku puas Mas Iskandar. Bila kau sendiri merasa puas, Nova Juanita tersenyum manja dari tempat tidur. Iskandar masuk ke kamar mandi, membuka keran air hangat, lalu membenamkan tubuhnya yang kempal berlemak sampai ke dasar bak. Ia telah bercinta selama empat tahun dengan Indriati sebelum mereka berdua memutuskan untuk menikah dan melahirkan anak-anak. Kemudian mata Iskandar terbuka, melek dengan tiba-tiba. Indriati bukan saja seorang pemboros, ia juga memanjakan anak-anak secara berlebihan, mendidik mereka dengan cara yang salah. Sementara Iskandar sibuk banting tulang di luar rumah, Akhirnya Indriati tidak sempat lagi mempersolek diri, apalagi memikirkan bagaimana mendampingi suami dengan penampilan yang tetap menarik. Terlanjur salah langkah, Indriati kemudian lebih menyerupai babu daripada babu mereka sendiri. 
masih pemboros memang. Tetapi sudah semakin cerewet, cepat tersinggung, sakit-sakitan dan menjadi nenek-nenek sebelum waktunya. Dan yang paling menyakitkan hati Iskandar, suatu ketika ia bergoki istrinya sedang mandi tengah malam buta di sebuah anak sungai. Dibantu seorang laki-laki asing, Indriati mulai berdukung dengan dali. Iskandar sudah jarang memperhatikan rumah tangga, sering main gila dengan perempuan lain. Kepalang basah, Iskandar mengabulkan kecurigaan Indriati dan Nova Juanita, bekas model yang kemudian jadi sekretarisnya membuka pintu lebar-lebar. Di atas tempat tidur busa berbentuk oval, Nova Juanita melamunkan ayahnya yang berhasil menghentikan sifat bonjuan yang bertahun-tahun dimilikinya, tetapi gagal untuk menjadi ayah yang baik. Laki-laki itu tidak saja cemburuan kepada istrinya sendiri, tetapi juga cemburuan kepada anak-anaknya yang kemudian meningkat remaja. Ia lalu berlaku keras, main bentak dan senang mencambu. Bahkan Nova pernah dikeram satu hari satu malam di gudang karena ketahuan hamil muda. Tengah malam, ayahnya muncul dalam kegelapan gudang. Bukan untuk membebaskan anaknya tersayang, melainkan untuk memperkosanya. Nova Juanita berhasil melarikan diri, berpetualang tanpa harapan sampai ia bertemu dengan Iskandar, yang tidak saja memberinya harapan tetapi juga kasih sayang, baik sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang ayah. Dengan perasaan terharu bercampur cinta, Nova Juanita menata potret Iskandar yang terpaku rapi di tembok kamar dalam bingkai keemasan berhadapan dengan tempat tidur. Potret seorang laki-laki yang mendadak sadar umurnya belum terlalu tua. Mendadak sadar pula ia masih dapat bercinta meski dengan perempuan yang pantas ia angkat sebagai anaknya. Ia masih dapat bercinta Meski dengan perempuan yang pantas ia angkat sebagai anaknya sendiri Indriati telah menjadi tua dan kurus demi karir laki-laki itu Dan Nova Juanita akan tetap muda dan cantik Demi cintanya kepada laki-laki yang sama Laki-laki yang perasa hangat dan butuh pelayan kasih sayang Tak ubahnya seorang anak kecil yang lemah dan ketakutan berlindung dalam dekapan ibunya dari hempasan hujan yang membadai Nova Juanita menata potret Iskandar dengan mata tak berkedip 